আসসালামু আলাইকুম শুরু করছি প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং এর অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন বা হিসাব সমীকরণ অধ্যায়টির আজকে ক্লাস নাম্বার 3 অর্থাৎ ইতিপূর্বে দুটি ক্লাস দেয়া হয়েছে যাদের দুটি ক্লাস দেখা হয়নি তারা অবশ্যই প্লেলিস্ট থেকে লিংক নিয়ে আপনারা দেখবেন আজকে যে অঙ্কটা আলোচনা করা হবে সেটা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সালে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এসেছিল চলুন কথা না বলি আমরা মূল অঙ্কটাতে চলে যাই Mr. Mehdi Hassan completed the following transaction in July 2007. 2007 July, Mr. Mehdi Hassan was able to do this. First of all, July, Mr. Mehdi the owner sold his personal investment for Taka Aklak Panchashajar and brought in as capital Taka Aklak. We have the first reading of the first reading of the first reading কয়টা সম্পদের নাম আছে এবং কয়টা দায়ের নাম আছে তো আমরা প্রথম লাইনটা পড়লাম যে মালিকের একটা পার্সোনাল ইনভেস্টমেন্ট ছিল যেটি বাজারে 150000 টাকা সেল করেছিল বাজারে 150000 টাকা সেল করেছিল এরপরে বলছে সেখান থেকে ক্যাপিটাল হিসেবে আনা হয়েছে 1 লক্ষ টাকা ব্যবসার মধ্যে সেখান থেকে ব্যবসার মধ্যে ক্যাপিটাল হিসেবে আনা হয়েছে 1 লক্ষ টাকা তিন তারিখ বলছে যে দা পেইড হাউস রেন্ট টাকা 4000 4000 টাকা হাউস রেন্ট দেয়া হয়েছে চার তারিখ বলেছে পারচেজ মার্চেন্ডাইজ ফর ক্যাশ টাকা 60000 মার্চেন্ডাইজ কেনা হয়েছে 60000 টাকা এর মার্চেন্ডাইজ মানে আমরা জানি পণ্য মজুদ পণ্য এরপর বলছে পাঁচ তারিখ পারচেজড মার্চেন্ডাইজ ফর আজিজ ফর টাইটেল টাকা 90000 অন অ্যাকাউন্ট আজিজের কাছে 90000 টাকার পণ্য বাকিতে কেনা হয়েছে এরপরে বলছে যে ব্রড টাকা 60000 ফ্রম ঢাকা ব্যাংক সাইনড নোটস পেয়াবল ঢাকা ব্যাংক থেকে 60000 টাকা ধার করা হয়েছে এবং একটা নোটস পেয়াবল স্বাক্ষর করা হয়েছে এরপরে বলছে যে সোল্ড মার্চেন্ডাইজ ফর ক্যাশ টাকা 75000 মার্চেন্ডাইজ বিক্রি করা হয়েছে 75000 টাকা যার ব্যয় ছিল 60000 টাকা কস্ট প্রাইস মানে কেনা দাম ছিল 20 তারিখ বলেছে সোল্ড মার্চেন্ডাইজ টু ইমরান টাকা 1 লাখ এবং কস্ট প্রাইস বলছে 80000 টাকা অর্থাৎ কেনা দাম ছিল 80000 টাকা 25 তারিখ বলেছে যে রিটার্ন মার্চেন্ডাইজ সোল্ড অন জুলাই 20 জুলাই 20 তারিখে যে পণ্য আমরা সেল করলাম অর্থাৎ এই 20 তারিখের লাইনটার সেখান থেকে 5000 টাকা মূল্যে পণ্য রিটার্ন এসেছে যার কেনা দাম 4000 টাকা 30 তারিখ বলেছে পেমেন্ট রিসিভ অন অ্যাকাউন্ট টাকা 50000 বকেয়া টাকা প্রাপ্তি 50000 টাকা এরপর 31 তারিখ বলেছে আমাদের সামনে যে অ্যাডভার্টাইজিং বিল পেইড ফর টাকা 5000 অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স দেয়া হয়েছে 5000 টাকা আমাদের ইনস্ট্রাকশন বা নির্দেশনা করণীয় হচ্ছে শো দা ইফেক্ট অফ দা ট্রানজাকশন অন দা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন হিসাব সমীকরণে লেনদেনের প্রভাব দেখাও তারপরে বলছে প্রুফ দা ইকুয়েশন ইকুয়েশনটা প্রুফ করো এই তো এই হচ্ছে আমাদের অঙ্কটি আমরা অঙ্কটা রিডিং করলাম এই সেই সাথে আপনাদের অঙ্কটা খাতায় তুলে নেওয়ার জন্য বলা হইলো খাতায় তুলে অঙ্ক সমাধান করলে আপনি নিশ্চিত বুঝবেন এবার আমরা যাব এর সমাধানে প্রথমে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যেহেতু ব্যক্তির নাম আমরা দেখেছি যে ইন দ্য বুকস অফ মিস্টার মেহেদি হাসান মিস্টার মেহেদির বইয়ে আমরা এখানে বলেছি যে ইফেক্ট অফ ট্রানজাকশন অন দ্য অ্যাকাউন্টিং ইকেশন অর্থাৎ হিসাব সমীকরণে লেনদেনের প্রভাব আলোচনা করছি আমরা আমরা অঙ্কটাতে কয়টা সম্পদ আছে সেটা একটু দেখে নেওয়া দরকার প্রথমে যদি বলি যে দেড় লক্ষ টাকার পার্সোনাল ইনভেস্টমেন্ট সেল করা হয়েছে সেখান থেকে ক্যাপিটাল হিসাবে আসছে এক লক্ষ টাকা এটা একটা সম্পদ ক্যাশ মার্সেন্টাইজ একটা সম্পদ হবে কারণ হচ্ছে যেহেতু কস্ট প্রাইস অঙ্কে আলাদা করে বলে দেয়া আছে সুতরাং এটা মজুদ পণ্য একটা অ্যাসেট হবে এরপর বাকিতে পণ্য সেল করলে আমরা জানি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট হয়ে যায় তাহলে মোট অ্যাসেট পেয়ে গেলাম আমরা তিনটা লাইবিলিটিস কয়টা পাচ্ছি লাইবিলিটিস পাচ্ছি যেহেতু বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হয়েছে এখানে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আছে এবং ব্যাংক থেকে টাকা ধান নেওয়া হয়েছে যার পরিবর্তে নোটস পেয়েবল স্বাক্ষর করা আছে তাহলে দায়ের নাম দুইটা এছাড়াও আমরা পেয়ে যাব ক্যাপিটাল একটা তাহলে মোট দায় পাশে কলম হবে তিনটা রিমার্ক সহ চারটা এবং অ্যাসেট পাশে তিনটা অ্যাসেট রয়েছে ক্যাশ একটা মার্সেন্টাইজ একটা এবং অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল একটা তাহলে অ্যাসেটও তিনটা তো এই অবস্থা শর্তে আমরা সক টানব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা অ্যাসেটের নাম প্রথমে ক্যাশ এরপর মার্সেন্টাইস ইনভেন্টরি এরপর অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল একইভাবে লাইবিলিটিস প্লাস অনার্স ইকুইটিতে লাইবিলিটিস দুইটা আছে একটা অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের এবং একটা নোটস পেয়েবলের আর একটা ঘর আছে ক্যাপিটালের জন্য এছাড়া বাম দিকে থাকবে তারিখ এবং ডান দিকে থাকবে রিমার্কস এ হচ্ছে আমাদের মোটামুটি একটা শখ 
আমরা এই সক প্রস্তুত করার পর প্রথম কাজ আমাদের একটা করে লেনদেন আপনি দেখবেন সেটা সমাধান করবেন প্রথম লাইন দেখেন যে অন মালিক বিজনেসের মালিক দা ওনার সোল্ড হিজ পার্সোনাল ইনভেস্টমেন্ট ফর টাকা এক লাখ পঞ্চাশ হাজার মালিকের একটা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ছিল সে বিনিয়োগটা হতে পারে সঞ্চয়পত্র হতে পারে ধরেন যে প্রাইস বন্ড বা আদার্স কোথাও বিনিয়োগ করেছিল দেড় লাখ টাকা সেই বিনিয়োগটা বাজারে সেল করে ফেলেছে এক লাখ পঞ্চাশ এবং ব্যবসার মধ্যে মূলধন হিসেবে নিয়ে আসছে এক লক্ষ টাকা মালিকের পার্সোনাল যা কিছুই বিক্রি করে না কেন সেটা ব্যবসার মধ্যে ইম্প্যাক্ট ফেলবে না ইম্প্যাক্ট ফেলবে এর মধ্য থেকে কত টাকা বিজনেসের মধ্যে নিয়ে আসলো নিয়ে আসছে এক লাখ টাকা তাহলে আপনার প্রথম যা বেদা হবে ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট এই এক লক্ষ টাকা তাহলে ক্যাশ ডেবিট মানে ক্যাশের ঘরে আপনি লিখবেন ক্যাশের ঘর আমাদের অ্যাসেট হিসাবে আছে ক্যাশের ঘরে আমরা এক লাখ টাকা লিখে নিলাম আর ক্যাপিটাল ক্রেডিট ক্যাপিটালের ঘরে এক লাখ টাকা লিখে নিলাম এবং পাশে রিমার্কসের ঘরে আমরা দিয়ে দেবো ইনভেস্টমেন্ট এখানে একটা কথা বলে রাখি আমরা জানি অ্যাসেট যদি ডেবিট হয় অ্যাসেট যদি ডেবিট হয় তাহলে অ্যাসেটে প্লাস করতে হয় আমরা জানি অ্যাসেট ডেবিট হলে অ্যাসেটে প্লাস করতে হয় লাইবিলিটি যদি ক্রেডিট পাওয়া যায় তাহলে সেটাকে যোগ করতে হয় বাকি ক্ষেত্রে বিয়োগ অ্যাসেট যদি ক্রেডিট বোঝায় তাহলে বিয়োগ হয়ে যাবে তা যেহেতু ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট জুলাই মাসের এক তারিখের ঘটনা আমরা ক্যাশের ঘরে এক লাখ টাকা প্লাস দিয়েছি ক্যাপিটাল ক্রেডিট ক্যাপিটালে এক লাখ টাকা প্লাস দিয়েছি তারপরে কাজ নাম্বার দুই এখানে তিন তারিখ বলেছে পেইড হাউস রেন্ট টাকা চার হাজার চার হাজার টাকা হাউস রেন্ট দেয়া হয়েছে তাহলে যাবেদা কী হবে আমরা জানি যাবেদা হাউস রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট হবে আর ক্যাশ টাকা ক্রেডিট হবে হাউস রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট তিন তারিখ তিন তারিখে আপনি লক্ষ্য করেন তিন তারিখে এখানে জুলাই তিন দিয়ে দিলাম আমরা হাউস রেন্ট এক্সপেন্স এই যেখানে হাউস রেন্ট এক্সপেন্স এটা ক্যাপিটালে বাদ যাবে যে কোনো ব্যয় ক্যাপিটাল থেকে বাদ হয় তাহলে ক্যাপিটাল থেকে আমরা হাউস রেন্ট এক্সপেন্সটা বাদ দিয়ে দিয়েছি পাশাপাশি ক্যাশ যেহেতু ক্রেডিট এজন ক্যাশ থেকেও বাদ দিয়েছি আমি আবার বলি যে কোনো ব্যয় ক্যাপিটাল থেকে বাদ হবে যে কোনো আয় ক্যাপিটালে যোগ হবে যে কোনো মুনাফা ক্যাপিটালে যোগ হবে আর ক্যাশ সম্পদ ডেবিট হলে সম্পদে যোগ করতে হবে সম্পদ ক্রেডিট হলে সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে এটা যেহেতু রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট ছিল ক্যাশ ক্রেডিট ছিল রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট জন্য রেন্ট থেকে ক্যাপিটাল থেকে মাইনাস এবং ক্যাশ যেহেতু ক্রেডিট এজন্য ক্যাশ থেকেও মাইনাস এরপর চার তারিখ বলেছে যে পার্সেস মার্সেন্ডাইজ ফর ক্যাশ টাকা ষাট হাজার এটা যাবে তো আমরা কী জানি এটা জার্নাল জানি মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট মার্সেন্ডাইস ইনভেন্টরি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট যেহেতু এটা মজুত পণ্যের ব্যবসা যেহেতু এটা একটা মজুত পণ্যের ব্যবসা আপনি কি দেখে চিনবেন এই যে পণ্য বিক্রয় করার সময় ব্র্যাকেটে কস্ট প্রাইস বলা থাকবে এর জন্য মজুত পণ্য একটা কলাম আমাদের খুলতে হচ্ছে তাহলে মার্সেন্ডাইস ইনভেন্টরি ডেবিট যেটা একটা অ্যাসেট এবং ক্যাশ ক্রেডিট আমরা চার তারিখ দেখলাম মার্সেন্ডাইস ইনভেন্টরি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট ষাট হাজার টাকা চার তারিখে আমরা এসেছি চার তারিখ এখানে লিখে দিলাম জুলাই চার মার্সেন্ডাইস ইনভেন্টরি ডেবিট যেহেতু আমাদের মার্সেন্ডাইস ইনভেন্টরি সম্পদের নাম ক্যাশ একটা সম্পদের নাম তাহলে মার্সেন্ডাইস ইনভেন্টরি ষাট হাজার টাকা কেনা হয়েছে মার্সেন্ডাইজ ডেবিট ডেবিট মানে যোগ ক্যাশ ক্রেডিট ক্যাশের ঘর থেকে বিয়োগ তার মানে একটা অ্যাসেট ডেবিট বোঝাচ্ছে এটা প্লাস আর একটা অ্যাসেট ক্রেডিট বোঝাচ্ছে ওটা মাইনাস এরপর পাঁচ তারিখ বলেছে পার্সেস পার্সেন্টাইজ ফ্রম আজিজ নব্বই হাজার টাকা অন অ্যাকাউন্ট আজিজের কাছ থেকে নব্বই হাজার টাকার পণ্য বাকিতে কেনা হয়েছে পাঁচ তারিখ তাহলে এটা বাকিতে আমরা জানি এটা যাবে তো হবে মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট আর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আজিজ ক্রেডিট নাইনটি থাউজেন্ড টাকা মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আজিজ ক্রেডিট নব্বই হাজার টাকা ঠিক আছে পাঁচ তারিখ তাহলে আমরা চলে আসলাম এখানে পাঁচ তারিখ প্রথমে জুলাই পাঁচ দিয়ে দেবো মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি যেহেতু সম্পদের নাম তাহলে নব্বই হাজার টাকার কেনা হয়েছে মার্সেন্ডাইস ইনভেন্টরিটিতে প্লাস করলাম আর ক্যাশ তো দিইনি বাকিতে রাখা আছে বাকিতে কিনলে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট হয় এই জন্য অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট দিকে বসানো হলো সম্পদ ডেবিট হলে যোগ হয় এই জন্য যোগ আকারে লেখা হয়েছে দায় ক্রেডিট হলে আমরা জানি দায়ের ঘরেও যোগ হয় এই জন্য প্লাস আকারে লেখা হয়েছে এরপরে দশ তারিখের লেনদেন দশ তারিখ বলছে ব্রড টাকা সিক্সটি থাউজেন্ড ফ্রম ঢাকা ব্যাংক অ্যান্ড সাইন্ড এ নোটস পেয়েবল ঢাকা ব্যাংক থেকে ষাট হাজার টাকা ধার করা হয়েছে আপনি লক্ষ্য করেন ধার করলে হাতে টাকা আসে যার জন্য ক্যাশ ডেবিট হয় আর এই যে নোটস পেবল সাইন করা আছে এর জন্য নোটস পেবল ক্রেডিট লিখতে হবে যদি নোটস পেবল
ক্যাশ ডেবিট ক্যাশে প্লাস হয়ে যাবে আর নোটস পেয়াবল ক্রেডিট নোটস পেয়াবল একটা দায়ের নাম দায়ের ঘরে প্লাস আকারে লিখতে হবে কারণ আমরা জানি সম্পদ ডেবিট হলে যোগ হয় আর দায়ের নাম ক্রেডিট হলে যোগ হয়ে যায় এরপর আমরা দেখব পনেরো তারিখ পনেরো তারিখ কি বলেছে লক্ষ্য করেন সোল্ড মার্চেন্ডাইজ ফর ক্যাশ মার্চেন্ডাইজ বিক্রি করা হয়েছে নগদে পঁচাত্তর হাজার টাকা তো এইটুকের যাবেদা যদি বলতে বলা হয় তাহলে আপনি বলবেন যে ক্যাশ ডেবিট আর মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট টাকা হচ্ছে পঁচাত্তর হাজার কিন্তু যা বিক্রি করলাম তার কেনা যে পণ্যটা সেল হয়েছে তার কেনা দাম ছিল ষাট হাজার টাকা মানে আমরা ষাট হাজার টাকার পণ্যটা পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রি করেছি তার মানে আমাদের লাভ হয়েছে পনেরো হাজার টাকা ক্যাশ ডেবিট ক্যাশ টাকা হাতে আসছে পঁচাত্তর হাজার মার্চেন্ডাইজ চলে গেছে আমাদের হাত থেকে ষাট হাজার টাকার লাভ হয়েছে পনেরো হাজার তাহলে তারিখ পনেরোতে আমরা চলে আসলাম এখানে বলছে যে ক্যাশ ডেবিট ক্যাশের ঘরে যোগ করে দিতে হবে পঁচাত্তর হাজার মার্চেন্ডাইজ বিক্রি করেছি আমরা পার্সেন্টাইজ থেকে ষাট হাজার মাইনাস করতে হবে হাতে টাকা পেয়েছি পঁচাত্তর ক্যাশে প্লাস হয়ে গেল তাহলে লাভ কত হয়েছে অবশ্যই প্রফিট হয়েছে কিন্তু প্রফিট হয়েছে পনেরো হাজার টাকা ষাট হাজার টাকার পণ্য পঁচাত্তর হাজার টাকা নগদে বিক্রি করা হয়েছে তার মানে লাভ হয়েছে পনেরো হাজার লাভগুলো সবসময় ক্যাপিটালের ঘরে প্লাস হয় এবং রিমার্কসের ঘরে লিখতে হবে প্রফিট ফর সেল এরপর আমরা দেখব বিশ তারিখের লেনদেন সোল্ড পার্সেন্টাইজ টু ইমরান টাকা এক লাখ ইমরানের কাছে এক লাখ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে যার কেনা ছিল আশি হাজার টাকা এটা পনেরোর মতোই অনেকটা তবে এটা বাকিতে তাহলে এটা যাবে দেওয়া হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট এক লাখ টাকা আর মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট হবে আশি হাজার টাকা আর প্রফিট হয়েছে বিশ হাজার টাকা ওকে আমরা চলে আসলাম বিশ তারিখে বিশ তারিখে এখানে লিখে নিলাম লেখার পর আমরা জানি যে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট আছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট করলাম এক লাখ টাকা মার্চেন্ডাইজ ক্রেডিট হচ্ছে আশি হাজার টাকা তার মানে আশি হাজার টাকার পণ্য এক লক্ষ টাকা বিক্রি করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে আমাদের লাভ হয়েছে লাভ কত হয়েছে বিশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে লাভটা ক্যাপিটালে প্লাস করতে হবে যাবতীয় আয়গুলো ক্যাপিটালে প্লাস হয় যাবতীয় ব্যয়গুলো ক্যাপিটাল থেকে মাইনাস হয় এরপর আমাদের পঁচিশ তারিখে দেখতে হবে পঁচিশ তারিখ বলছে যে রিটার্ন মার্চেন্ডাইজ সোল্ড অন জুলাই বিশ জুলাই বিশ তারিখে যে পণ্যটা সেল করা হয়েছে সেটা পঁচিশ তারিখে গিয়ে সেটা রিটার্ন আসছে পঁচিশ তারিখে সেটা রিটার্ন আসছে কত টাকার পাঁচ হাজার টাকার কেনা দাম ছিল চার হাজার এর অর্থই হচ্ছে আমরা বিশ তারিখে যেমন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট করেছি এক লাখ পঁচিশ তারিখে কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট করতে হবে পাঁচ হাজার টাকা কারণ ওরা পণ্য ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে বিশ তারিখে কেনা দামটা যেমন করে আশি হাজার ছিল পঁচিশ তারিখে যা ফেরত আসছে তার কেনা দাম কিন্তু চার হাজার টাকা এই পণ্যটা রিটার্ন আসার কারণে এটা কিন্তু পার্সেন্টেজের ঘরে গিয়ে প্লাস হবে আর এই পাঁচ হাজার টাকা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল থেকে মাইনাস হবে কেন মাইনাস কারণ এটা তো অ্যাকাউন্টস খরিদ্দার করতে ফেরত পণ্য ওরা আমাদের কাছে ফেরত পাঠাইছে এই আমরা এক লাখ টাকা চাইতে পারবো না আমরা চাবো পাঁচ হাজার টাকা লেস করে দিয়ে তাহলে বিশ তারিখে যেমন বাকিতে বিক্রয় ছিল ইমরানের কাছে ঠিক পঁচিশ তারিখে তার উল্টো উল্টো কাজগুলো আমাদের করতে হবে আমরা চলে আসলাম পঁচিশ তারিখ পঁচিশ তারিখ বলছে যে পাঁচ চার হাজার টাকার মূল পাঁচ হাজার টাকার মূল্যে পণ্য ফেরত আসছে তাহলে আমরা এয়ার থেকে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল থেকে পাঁচ হাজার টাকা ফেরত ক্রেডিট লিখবো কারণ বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত আসলে সেলস রিটার্ন ডেবিট হয় আর অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট হয় তো অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট সম্পদ যদি ক্রেডিট বোঝায় আমরা জানি বাদ হয়ে যায় মাইনাস হয় তাহলে যে পাঁচ হাজার টাকা পণ্য ফেরত আসছে তার কেনা দাম ছিল চার হাজার এই পণ্যটা কিন্তু আমাদের স্টক রুমে বা গুদাম ঘরে প্লাস করতে হবে যেহেতু ফেরত আসছে তাহলে বিক্রয় সময় যেমন করে লাভ থাকে প্রফিট থাকে ফেরত আসার কারণে ওই প্রফিটটা নাই হয়ে যায় কমে যায় এই জন্য লস হয়ে যায় তাহলে ফেরত আসার কারণে আমাদের এক হাজার টাকা লোকসান গুনতে হচ্ছে লাভ কাউন্ট হচ্ছে না আশা করি ক্লিয়ার বিক্রয় সময় যেমন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট ফেরত আসলে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট বিক্রয় করার সময় পণ্য চলে যায় জন্য মাইনাস ফেরত আসলে পণ্য ঘরে আসে এই জন্য প্লাস বিক্রয় করার সময় লাভ হয় এই জন্য প্লাস আর ফেরত আসলে সেটা লসে রূপান্তর হয় এই জন্য মাইনাস এরপর আপনার পেমেন্ট রিসিভড অন অ্যাকাউন্ট বকেয়া টাকা পাওয়া গেছে পঞ্চাশ হাজার তিরিশ তারিখে এটা যাবে দেওয়া হচ্ছে ক্যাশ ডেবিট আর অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট দেনাদারদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে তাই না 
আমরা দেখতেছি 30 তারিখ এখানে বলছে যে জুলাই 30 হাতে টাকা আসছে 50000 আমরা প্লাস করে দিলাম অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল টাকা দিয়েছে আমাদের মানে দেনাদাররা টাকা দিয়ে দিয়েছে দেনাদার ক্রেডিট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট ক্রেডিট মানে মাইনাস হবে আর ক্যাশ ডেবিট মানে ক্যাশে প্লাস করতে হবে ক্যাশ ডেবিট মানে ক্যাশে প্লাস অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট এর জন্য ওরা মাইনাস হয়ে গেল এই টাকাটা আর কোথাও বসবে না সর্বশেষ 31 তারিখের লাইনটা পেইড অ্যাডভার্টাইজিং বিল অফ টাকা 5000 অ্যাডভার্টাইজিং বিলটা 5000 টাকার এটা পেমেন্ট মানে অ্যাডভার্টাইজিং বাবদ 5000 টাকার একটা বিল দেয়া হইছে পরিশোধ করা হইছে তো এর জাবেদা কি এর জাবেদা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট তো আমরা আসলাম আমরা দেখব যে অ্যাডভার্টাইজিং 31 এ জুলাই অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স এটা ব্যয়ের নাম যাবতীয় ব্যয়গুলো আমরা জানি ক্যাপিটাল থেকে মাইনাস হয় লক্ষ্য করেন ক্যাপিটাল থেকে 5000 টাকা মাইনাস হয়ে গেল আর ক্যাশ টাকা চলে গেছে যেন ক্যাশেও মাইনাস হয়ে গেল এরপর আমাদের বলা হয়েছে যে শো দা ইফেক্ট অফ দ্য হেভ ট্রানজাকশন অন দ্য অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন উপরে লেনদেনগুলো অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে ইফেক্ট দেখাইতে বলছে ইফেক্ট মানে প্রভাব দেখাইতে বলছে এরপরে বলছে প্রুভ দ্য ইকুয়েশন প্রমাণ করতে বলছে তা আমরা দেখি আমরা কী জন্য উপরে শিরোনাম দিয়ে দিয়েছি যে ইফেক্ট অফ ট্রানজাকশন অন দ্য অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন হিসাব সমীকরণে লেনদেনের প্রভাব ঠিক আছে আমরা অলরেডি সে তারিখ বাই তারিখ দেখে ফেলেছি এখন আমাদের কাজ এই ক্যাশের এই ঘরটা যোগ বিয়োগ করা যোগ বিয়োগ করলে আপনি পেয়ে যাবেন দুই লক্ষ ষোলো হাজার টাকা এরপরে ইনভেন্ট মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি এই কলামটা যোগ বিয়োগ করলে আপনি পেয়ে যাবেন চোদ্দো হাজার টাকা এরপরে যদি আপনি অ্যাকাউন্টস রিসিভ বলে কলামটা যোগ বিয়োগ করেন তাহলে পেয়ে যাবেন প্লাস ব্যালেন্স পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা একইভাবে এই কলামটা যদি যোগ করেন তাহলে পেয়ে যাবেন নব্বই হাজার টাকা এরপর নোটস ব্যাবল যদি যোগ করেন তাহলে পেয়ে যাবেন ষাট হাজার টাকা এরপরে ক্যাপিটাল এটা যদি যোগ বিয়োগ করেন তাহলে পেয়ে যাবেন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এরপর আমরা জানি যে অ্যাসেট মোটমাট তিনটা আছে অ্যাসেট মোটমাট তিনটা আছে কোন তিনটা এইখানে দেখেন অ্যাসেট মোটমাট তিনটা আছে এই তিনটাকে অ্যাসেটকে যদি যোগ করেন তাহলে পেয়ে যাবেন দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা একইভাবে লাইবিলিটিস আছে দুইটা এবং অনার্স সিকিউরিটি আছে একটা তো এই দুটোকে যদি এই দুটোকে যদি আপনি যোগ করেন তাহলে পেয়ে যাবেন দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা তার জন্য বলা হয় অ্যাসেট সমান সমান লাইবিলিটিস প্লাস অনার্স সিকিউরিটি এই জন্য সমতা চিহ্ন আমরা দিয়ে দিয়েছি আমাদের প্রমাণ করতে হবে প্রুফ আমরা জানি প্রুফ মানে প্রমাণ আমরা জানি অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন সমান সমান সূত্র হচ্ছে এ সমান সমান এল প্লাস ও ই এ মানে অ্যাসেট অ্যাসেট কয়টা আছে দেখেন তো অ্যাসেট আছে তিনটা এই জন্য এখানে আপনি লিখবেন অ্যাসেট সমান সমান তিনটা অ্যাসেটের নাম এখানে লিখে ফেলবেন এরপর এখানে যেহেতু বলছে যে লাইবিলিটিস লাইবিলিটিস মানে কি দায় দায়ের নাম কয়টা আছে দেখেন অ্যাকাউন্টস পেবল টু নোটস পেবল দুইটা আছে তাহলে যে অ্যাকাউন্টস পেবল নোটস পেবল দুইটা আমরা লিখে নিলাম এরপরে আছে আমাদের সামনে অনার্স ইকুইটি অনার্স ইকুইটি মানে মূলধন মূলধন কলাম দেখেন একটাই আছে আমাদের সামনে ক্যাপিটাল এই জন্য আমরা এখানে ক্যাপিটাল টাইটেলটা দিয়ে দিয়েছি তাহলে অ্যাসেটের নাম যেহেতু আছে অ্যাসেটের নামগুলো অনু বসানো হলো লাইবিলিটিসের নামগুলো বসানো হলো অ্যাসেটের টাকাগুলো এই যে ক্যাশের ব্যালেন্স ক্যাশের লাস্ট ব্যালেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাশের লাস্ট ব্যালেন্স আছে দুই লক্ষ ষোলো হাজার তাহলে ক্যাশের ঘরে বসে গেল দুই লক্ষ ষোলো হাজার টাকা মার্চেন্টাইজের লাস্ট ব্যালেন্স আছে আমাদের সামনে চোদ্দো হাজার তাহলে মার্চেন্টাইজের ব্যালেন্স বসানো হলো চোদ্দো হাজার ইনভেন্টরি মানে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলের ব্যালেন্স হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ হাজার দেখা যাচ্ছে এই জন্য অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলের ব্যালেন্স আমরা পঁয়তাল্লিশ হাজার বসিয়ে দিলাম ইকুয়াল দিয়ে অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের ব্যালেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে নব্বই হাজার টাকা ব্যালেন্স আছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আমরা নব্বই হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বসিয়ে দিলাম এরপর নোটস পেয়েবলের ব্যালেন্স দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে ষাট হাজার আছে তাহলে আমাদের এখানে নোটস পেয়েবল আছে নোটস পেয়েবলের ব্যালেন্স আমরা ষাট হাজার বসাইলাম একইভাবে ক্যাপিটালের ব্যালেন্স দেখতে পাচ্ছি এখানে এক লাখ পঁচিশ তাহলে আমাদের ক্যাপিটালের ব্যালেন্স এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম এরপর যদি আপনি যোগ করেন অ্যাসেট সবগুলো যদি যোগ করেন তাহলে পেয়ে যাবেন দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার একইভাবে যদি লাইবিলিটিস প্লাস অনার সিকিউরিটিগুলো যোগ করেন তাহলে পেয়ে যাবেন দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার যেহেতু ওই ব্যাপার সমান আসছে তাহলে আমরা বলতে পারি এ সমান সমান এল প্লাস ও ই এই জিনিসটা প্রুভড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিওস